是怎么回事？好，好，春子，你只要再坚持十分钟，我就会带人赶到。你的同伴休想把你从这里救走。别做你的黄粱美梦。包围圈，本来我们胜利在望，可就在这时，突然冲进两个蒙面的黑衣人，把我们打得措手不及，我们伤亡惨重，让他们……哈哈哈哈哈哈哈哈哈！你笑什么？我早说过，别做你那黄粱美梦。我要杀了你！你要。来吧。
刚才咱们救的那三个穿鬼子衣服的是什么人？是莫守姐他们。是他们。我们谁都逃不了，你晚上生，我去掩护。不行，你负伤了，我去把鬼子引开。我去，你不得去。何飞，何飞。还在追什么人？不会是莫愁姐他们？还没脱险。自己走出来了，小鬼子，你想怎么样？我要你向我们投降。
子，手怎么样了？没事。快撤！撤！走。那今天来砍你头来了。
事儿啊？一定是小鬼子在屠杀我们的同胞。咱们去看看。枪声在那边，走。往里冲，纯子，你出来的太早了，我还没有玩够呢。我是怕他们伤着你，伤着我？难道我黑带九段是浪得虚名的吗？把他们给我带走。我们家吉吉怎么样了？他是你亲戚啊？啊，是我表哥。你表哥的腹部是怎么中弹的？小鬼子每天一到晚上就胡乱打枪，他不幸被打中了。啊，他失血过多，恐怕。你俩在这儿等着
，我去找他。好。医生，你抬起头来看看我吗？什么？你说什么？你再说一遍记我的中国人中，有一个身负重伤了。医生，你必须把他救活。你这话说的也太没道理了吧？有哪个医生不想把自己的病人治好呢？听你说话的声音，怎么那么熟啊？并不是因为我怕死，而是另有其他的原因。另有其他的原因？什么原因？我接到重庆发给我的密令。重庆发给你的密令，什么内容？这个我暂时还不能告诉你，但是用不了多长时间，我一定会向你和盘托出的。眼下的当务之急是。来，把这个衣服穿上。穿这个干啥？鬼子肯定知道咱们有人负了重伤，他们一定会到这儿来搜查的。莫愁姐让你穿你就穿嘛。哎。莫愁姐，你真行，这么快就把医生摆平了。这个医生啊，不用摆，咱们都熟。咱们都熟，谁呀、啊？黄一博，他，快快，日本鬼子来了。
！我的妈呀，可真悬啊！憋，憋死我了。把他打倒的？不是，我的拳头从来不打你。他可是杀害穆寒姐的女鬼子。呃，这两码事儿。没想到你牛犊子还挺怜香惜玉的。是吗？呵呵蓝影，你错怪他了。我怎么错怪他了？其实他这一招。更狠？怎么狠了？我没看出来。他不用动手，活活的把他吓死、吓疯，你说狠不狠？不好了，鬼子来了，快撤！清楚了，我是谁？
报告刘副科长。这个杀手又出现了。他这回使用的是德式的盖德冲锋枪，潜伏的地点是路边楼房的顶层，他是用绳索荡下来。在现场，我有这么一种强烈的感觉，这个刺客是怀着刻骨的仇恨进行宰杀。这是为什么？为什么呢？这很简单。最能解心头之恨的是手刃。会把你没做完的事情做完。干什么呢？你想把山洞挖开，这种行为是不是有点幼稚
你想知道吗？那我告诉你，这是账本。这上面记录着，自从我加入中国共产党，我一共杀过多少个日本鬼子。铃木，我真的谢谢你。好好谢谢你，因为在你没把我关进来之前，我全部的精力都用来杀你们这些日本鬼子。我没有时间好好去统计过。谢谢你把我关在这儿，给了我这么一个安静的空间，也没人来打扰我，我一下就全部想起来了。怎么样？杀了不少。铃木，用不用我把你们两个也加进去？有种你就捅我呀！我方孝天要是眨一下眼睛，我就不是共产党员。科长，您是不是对方孝天已经彻底的束手无策了？是的，我真的是黔驴技穷了。我是铃木，铃木，你给我听好了，马上到我这儿来一趟。嗨。这次，天皇派特使来，就是要监督我们完成夺金计划。我坦率的告诉你，命悬一线，一切都掌握在你自己手中。您想让我做什么？为了迎接特使的到来，我准备今天晚上举行一场。欢迎会，小孙同志。独自住在那儿，他住那边，带我去找他。好的，走吧。独子，任先生，你可来了。你的伤怎么样？没事。出去走走吧。好。
，松下司令长官的这个欢迎会，对我们来说意味着什么？嗯，你们说，意味着什么？鬼门关，鬼门关，鬼门关，知道吗？哎，咱们里三层外三层，设好防范就行了。您何必动这么大肝火呢？是啊，是啊，火气太盛，伤身了。现在连命都保不住了，还在乎什么身体？别呀，身体可是效忠天皇陛下的本钱呀。陈司令可真会说话，死人都能让你说活了。哎呦，你这绿豆营是不是又要下区了？你好了，你们俩现在就回去，把你们的人都撒出去，隐蔽到锦江饭店四周的各个角落，遇到可疑的人，一律逮捕。是。科长，您真的把希望寄托在他俩身上？他俩，他俩是成事不足，败事有余。那您还……我已经想好了一个，既能确保松下司令长官和特使他们的人身安全，又能消灭我们对手的好计策。罗总，感觉怎么样？好点了吗？好多了，这点小伤不算什么，我顶得住。坐好了，慢点啊！独子，跟我说说，你这负伤是怎么回事？我们看见铃木抓走了沈伯伯。什么？他们抓走了沈文轩？对，所以我和蓝影赶上去，跟小鬼子发生了激战。那后来呢？后来这可真是不幸中的万幸啊！人家都说小牛犊子有九条命，你小子可真是命大呀！那当然了，不把小鬼子彻底打垮，阎王爷啊是不会收我牛犊子的。哎，犊子，有一件事情我不明白，你和蓝影为什么会突然不辞而别的就走了呢？那是因为我和蓝影看见，我和蓝影看见了。方大哥被害的经过，所以我们觉着住的那个地方不太安全，所以就……你呀、啊，你呀、啊，我告诉你一件事儿：小天跟你一样，他也有九条命，小天没有死。你说什么，任先生？您再说一遍，小天他没有死。任先生，我现在就跟你走。哎，你跟我走。你这伤，您给我这个消息，比任何灵丹妙药都有用。我现在就想见到我的方大哥，走。可惜，你暂时还不能见到他。怎么了？他在一次战斗中负了伤，被小鬼子抓走了。
能问你一个问题吗？你问吧。我方大哥负伤被鬼子抓走，是不是在佛香阁？你怎么知道？我说嘛，果然是方大哥。杜总，这到底是怎么回事？那天我和蓝影在佛香阁中了程登科的奸计，闯进了他给我们设下的陷阱。幸亏方大哥及时赶到，方大哥是为了我们。是方大哥，我和蓝影啊，早就没命了。陈登科，真坏！不喜欢坏吗？看本司令正忙着呢吗？滚出去！你这司令真够忙的。不知道铃木科长大驾光临。陈司令好心情啊！托黄金的福。下班，下班，都什么时候了，你还有这个闲情逸致啊？我这也是忙里偷闲，啊、哦，对，这叫工作生活两不误，两两不误。你的枪里为什么不装子弹？我本来是奉了局座之命来枪毙你的，可是现在我改变主意了。为什么？很简单，因为留着你，比枪毙你更有用。我现在最担心的。还是蓝影。我告诉你，蓝影还在继续战斗。陈司令，我这次来，我知道您来的用意。哦，你知道。我这个再不知道，我还当什么保安司令啊？说说看，您在报纸上登的消息，那是钓鱼的诱饵，诱饵，对吧？那你觉得我这个计谋怎么样呢？高啊，实在是高！哎，用《孙子兵法》来说，您这叫围魏救赵，既解了松下司令长官的言眉之急。又消灭了对手，一箭双雕，高，哼，我这越想越高。行行，好吧，好心人给点钱，给点吃的，给点钱，好心人行行好，行行好，给点钱吧，可怜可怜我吧，给点钱。行行好，你别说话，跟我走。蓝影妹妹，莫愁姐，我可找到你们了，可找到你们了。找我们？这里不是说话的地方，到我那儿去。可我。我还有事儿，我知道你来干什么。我实话对你说，我也是为这事儿来的。你也是？啊，怎么，你连我也信不过？不是，那你跟我走。好。铃木科长，您就放一百个心
一千个心、一万个心，锦江饭店您就交给我。如果有一差二错，怎么地？我情愿交出我这顶乌纱帽。真的？那好，我就接受你的军令状。吹牛皮，他陈腾春就会吹牛皮。我说现在卖牛肉的怎么多了呢？原来老娘全让他给吹死了。什么意思？他拿什么让他放心啊？还一百个、一千个、一万个，他也不怕吹爆了牛肚皮，崩他一脸牛屎。他可是信誓旦旦、言之凿凿啊！那不还是上嘴皮碰下嘴皮的事儿吗？不不不不不不，他是用乌纱帽做了赌注的。其实啊，那是陈登科这小子耍的小聪明，跟您玩的文字游戏。文字游戏？您想啊，如果真有了一差二错。乌纱帽还用他教吗？啊，他不教您摘，都得给他摘下来，是不是？嗯，言之有理。那你说怎么办？你说什么？我姐夫和独子他俩？嗯莫愁姐，你要是想哭就哭出来吧，别把自己憋坏了。不，我不哭，哭天抹泪有什么用？